están intentando por todos los medios que esta sea su cancha y se enfrentan al equipo del Taogres de Vitoria. Un encuentro, una final en la que nos va a acompañar en los comentarios Pepe Gaso. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Es un partido muy difícil para el equipo de casa. El equipo español sale eh, bastante mermado, pero yo creo que no hay que pensar en eso. Las circunstancias son las que son y un equipo contrario muy experto y sobre todo muy fuerte físicamente. Ramón, con y nosotros que además... eh, tenemos a Manel Comas, al entrenador del Taugres. Para que nos dé las impresiones, Victoria, el Taurés cumple con todas las premisas para ganar este tercer encuentro, esta tercera final, ¿no? Bueno, en esa ilusión estamos, si todo va normal, yo creo que el equipo está preparado anímicamente, psicológicamente y tácticamente para sacar el partido. Vamos a ver si las cosas transcurren dentro de la cierta normalidad que puede haber un partido, no faltas pronto de gente importante, que las rotaciones sean naturales y que no sean forzadas como consecuencia de una tercera falta para evitar un 16-16, sobre todo la cabeza fría y el corazón muy caliente. ¿Teme el juego duro incluso las limitaciones deportivas de los griegos? No, hemos de saber nosotros también, perdona. Estas serán las palabras, ya va a comenzar casi el partido, Ramón. Muy bien, pues eh, no he acabado de entender en medio de todo este ruido lo que ha dicho... Manel Comas, pero me imagino, Pepe, que habrá hablado de las cuestiones claves. Tranquilidad, eh, no dejarse influir por el ambiente, no perder balones. Sí, y sobre todo algo fundamental, no hacer personales al principio. Un equipo que anda tan corto de rotaciones como es el equipo del Basconia, las faltas frías de los primeros minutos pueden pensarle al final del partido como una losa. Tenemos ahí a los quintetos iniciales, el Delta Ogres, el que viene siendo clásico. A vida cuenta de la lesión de Kenny Green, que no puede jugar desde hace ya mucho tiempo. En el equipo griego el base será Buduris, el escorta Pet Prelevich, el alero Stoyakovic, aunque aquí va a jugar, eh, es posible que juegue con otro nombre, Kinis, puesto que es un nombre griego, por así decirlo. Y los dos hombres de dentro van a ser Garrett y la gran promesa al baloncesto heleno, Efimios Rencias, que juega con el número 14. Árbitros Richardson y Teo Philly, y todo preparado para la tercera final consecutiva del Taugres de Vitoria en esta Recopa de Europa, ahora bautizada Copa de Europa. Así es, y empieza el partido, vamos a ver lo que nos da de sí. Primer ataque del Taugres, lleva la pelota a Jordi Millera. Atención, ese es Ramón Rivas, no anota. Y juega el equipo griego por medio de su base, Buduris. Buduris ha jugado con Stoyakovic. Nuevamente Buduris. Buduris continúa en posesión del balón. Bola para adentro para Tim Gareth. Primera personal de Ramón Rivas. Bueno, defensa individual por el Taugres, como era lógico y de esperar. Mucho juego interior, tengo la impresión que va a hacer el Pau para cargar al equipo español de faltas y ya en la primera jugada ha habido la primera falta de Ramón. Bien, se reanuda el juego, Garret con la pelota. Garret finalmente para Buduris, por lo que parece Pepe, posesiones largas del equipo griego. Sí, yo creo que el partido va a ser a pocos ataques, a pocas pérdidas de balón y mucho juego interior. O sea, juego a media cancha. A media cancha, así es. La pelota para Rencias, que se la ha dejado a Prelevich, lanzamiento y canasta de Prelevich, haciendo buena la impresión de que es posiblemente su mejor tirador, Pepe. El hombre más decisivo, el hombre de la mano caliente, ese que puede meter las canastas decisivas en el equipo del Pau. Está jugando en ataque el Taogres, sería bueno conseguir una primera canasta para quitarse los nervios de encima. Ese lanzamiento es precisamente el que hacía falta... Y un hombre que puede tener clave fundamental en su manera de hacer las cosas, que es Peras, Perasovic. Posiblemente sea el duelo del juego exterior en el partido, tanto en defensa como en ataque. Personal en ataque del número 7, Prelevich. Y esto es algo que puede tener también influencia, pero todo ello más adelante, en estos primeros instantes... Todavía están los dos equipos como ajustándose, Pepe. Sí, yo creo que se está moviendo. No podemos dejarnos llevar quizá por el ambiente que tenemos tan magnífico. Y se está empezando a jugar un partido que tiene mucho que hacer. La pelota de Nicola para 
Miller a Miller, lanza, no anota. El rebote sale largo, lo controla Prelevich. Prelevich le deja la pelota a Nikos Buduris, el base del equipo griego, marcado por Millera. Buduris que continúa, bota que te bota. Llega finalmente el balón a Kinis, ese es Garret, media vuelta. El rebote largo para Millera, transición del equipo español. Atención a la penetración y la canasta de Reyes. La transición puede favorecer al Taurés, Pepe. Tiene que jugar el Taurés mucho más puntos en movimiento que en estático. El Taurés tiene mucho menos físico y estas canastas fáciles de transiciones pueden sumar muchísimo al final del partido. El tiro no ha entrado, el rebote ha sido para Rivas. Rivas juega con Millera. Millera toma la calle central en el contraataque, penetra a nadie, le sale al paso, canasta de Millera. Y poco a poco esperemos que el Taurés vaya cogiendo el ritmo del partido y vayan pasando esos nervios iniciales que siempre atenazan a los equipos en un compromiso tan importante como este. Jugando en ataque Prelevich, le pide la pelota a Garrett, lanza Prelevich, el tiro en la entrada ha habido personal de nuestro número 6, Perasovic. Sí, Perasovic es un hombre bastante dado a tocar el brazo de los tiradores y ahora lo ha tocado. Es un hombre muy inteligente que lo suele hacer siempre en los principios del partido a ver si el árbitro lo, lo pita o no lo pita. Bien, ninguno de los dos equipos había lanzado hasta el momento tiros libres. Estos son los primeros del partido. Prelevich. Anota el primero, 6-3 para Alta Ures. Segundo tiro para un jugador que tiene 29 años, 1.94 de estatura y a lo largo de los años ha sido un auténtico bastión de este equipo, el Pau de Salónica ha anotado dos y va por el tercero que anota también 6-5 los cinco puntos del Pau Prelevich está jugando en ataque Millera Millera el balón ha sido para Perasovic sobre el cabido personal, exactamente igual a la que él ha cometido aquí. La misma jugada. Yo creo que la, la, la lucha que vamos a ver entre esos dos jugadores, nacidos en el mismo país, cuando en la misma posición en el campo, va a ser uno de los grandes atractivos de este partido. La personal ha sido de Buduris, que había acudido a la ayuda. Y por tanto, ese emparejamiento, el 6 del Taurés, Perasovic con el 7 del Pau. Prelevich, una de las claves. Hasta ahora, digamos lo más bonito del partido, Ramón. Ahí tienen ustedes a Perasovic que ha anotado los dos tiros que ha lanzado. Le queda el tercero. Ha anotado también 9-5 para Taugres. Ataca el Pau de Salónica. Lleva el balón Buduris que juega con esto Jakovic, también llamado Kinis. Atención, Buduris lanza el tiro, ha entrado... Un poquito... Bueno, un tiro al tablero. Veremos a ver si hace otro y también es al tablero. Entonces confiaríamos en él. Atención al balón que recupera Jordi Millera. Cuando ha habido personal, dice el árbitro, del hombre que está en el suelo, que es el número 9 Reyes. Recuerden ustedes, los árbitros son Richardson, de la Gran Bretaña, y Teofilín, italiano... Y ya está jugando en ataque el equipo griego que está en este momento a un punto del Tabrés. 9 a 8 Tabrés. La bola la tiene en su poder Renchas. Renchas, la gran esperanza griega en el juego interior. Un hombre nada más y nada menos que de 2-13 de estatura. Y lo tienen ustedes. Renchas lanza y anota. Se pone por delante Pau Salónica 10-9. Contraataque. Ramón Rivas con el rebote. ¿eh? Anota. 11-10, estamos en impares, cambia el liderato del encuentro. Sí, pero siempre anotando el Taugres en movimiento. Ramón, le, en estático le está costando mucho más trabajo que el movimiento. Tomamos nota de esa primera cuestión a resolver por el entrenador español, Manuel Comas. Tapón que le han situado ahí. A la penetración de Prelevich ha sido un tapón de... Lo tienen ustedes ahí, Marcelo Nicola. Va a poner la pelota en juego... Desde la línea de, de fondo, esto Jakovic. 
tiene alguna que otra dificultad finalmente. Balón interior para Garrett. Garrett tapó nuevamente de Nicola. Y nuevamente una gran jugada defensiva de Tabres. Ahí va Reyes con el balón. Reyes al otro lado del campo para Nicola precisamente. Y esta es de las jugadas que animan enormemente al equipo que la realiza. Hombre, cuando un jugador en la misma jugada hace tres tapones, es desde luego algo poco usual en el baloncesto, ¿no? Y los tres además para mí claramente eh, reglamentarios, o sea, sin ninguna duda. El tiro no entra los rebotes, ha sido para Rivas, tampoco ha entrado esta vez. Rebote para Rencias. Y hay salto entre dos. Es sorprendente la aportación Ramón de eh, Marcelo Nicola en defensa, sin embargo en ataque le está costando mucho entrar, todavía no ha tenido ninguna opción ofensiva. Atención, la pelota en posesión del Taurés, va a jugar Jordi Millera. Millera con el balón. Ese esperas que juega con Nicola, Millera. Rivas que lanza desde fuera dentro. Gran jugada de Rivas, habrá que salir a ese tiro por parte de Rencias. Bueno, es lógico que a, a un pivo del, del tipo de Ramón Rivas en el primer tiro se le deje tirar. Yo creo que estratégicamente... Pero a partir de ahora ya A no. partir de ahora la historia es diferente, sí. Garrett con la pelota, atención, penetración y lanzamiento de Stoyakovic, un jugador que viene precedido de las mejores referencias técnicas. 13-12, Taugres, como pueden ver ustedes, han transcurrido ya seis minutos. Esta apasionante final de la Copa de Europa Reyes El balón le llega a Nicola Ya ha habido personal del hombre que le marca que Es el número 8 del equipo griego Stoyakovic Otro enfrentamiento, otro emparejamiento De enorme dificultad Atención, lanzamiento de Pegaso, no entra, ha habido personal, posterior al lanzamiento, según parece, vamos a ver, la indicación es del número 12, Tim Garrett, un ala pivot de 29 años, 29 de estatura, estuvo en la Universidad de Indiana y luego muchos años en el baloncesto italiano. Digamos para la gente del baloncesto que es un, es un tradicional del baloncesto europeo, no siempre en alto nivel y lo sigue estando. Nota el primer tiro libre que tenía a su disposición Perasovic, que ya lleva seis puntos. 14-12 Taugres. El segundo no entrado, el rebote largo para el propio Perasovic. Busca situación. Rivas. No anota. Se sigue luchando por el rebote. Rebote que finalmente cae del lado griego. En una jugada en la que ha habido hasta tres rebotes distintos, ahora anota Prelevich, empate a 14 en el marcador. Bueno, el partido está siendo muy bonito para mí, Ramón. Yo no sé si es la pasión del ambiente que nos puede estar creando esto, pero yo creo que el partido está teniendo todo, está teniendo acierto en el tiro, está teniendo buenos movimientos ofensivos por los dos equipos. Yo creo que estamos viendo hasta ahora una buena final. Un partido de baloncesto con mayúsculas. Sí, sí, yo creo que sí. La pelota para Millera. Millera que busca situación. Pierde la pelota el Tagres en esta jugada. Garrett se la deja a su base. Buduris. 14 a 14 en el marcador. Buduris con el balón. Marcado por Millera. Sale a recibir Prelevich. Prelevich busca situación y anota. 16 a 14 para el equipo griego. Tiempo muerto en la cancha. Pepe Lasso, uh, tenemos a uh, el inevitable Prelevich ya con nueve puntos. ¿Por qué? Sí, porque hasta ahora no está pudiendo con el Perasovic. Es muy versátil en el juego. Perasovic está intentando que no le tire de fuera, pero le está penetrando con facilidad. Y se maneja muy bien a las distancias cortas. Sí, claro. Lanzamiento que no entra. El rebote que controla. Prelevich, que se está convirtiendo en el jugador fundamental de su equipo, como habíamos anticipado, está con el balón Buduris, ese es Garrett, atención al lanzamiento, que no entra, y el rebote que ha sido para Nicola, que se ha ido fuera. 
tienen gran poderío en rebote de este equipo, el Pau tiene Tomás tres Fías, hombres. Tú me hacías una observación antes de empezar el encuentro al respecto del poderío físico de este equipo. Sí, bueno, no hay más que verlo en directo, se ve mucho más que en televisión el, la capacidad física, la envergadura, el, el músculo en una palabra del baloncesto griego, hoy día quizás sea el mayor del baloncesto europeo. Rebote en ataque y canasta de Stoyokovic, como pueden ver ustedes. Balón perdido, corta Ures, 18-14 para el equipo griego. Prelevich con la pelota. Se la ha dejado a Buduris. Buduris, momento delicado, Pepe. Momento muy delicado porque Millera, eh, como base del equipo, ha, caído en dos, ha cometido dos errores muy importantes. Gran canasta de Prelevich que se sitúa ya, nada más y nada menos que en 11 puntos, 20-14, Pau. Se impone inmediatamente algún, algún cambio defensivo. Yo creo que a Prelevi no se le puede dejar jugar en ese nivel y hay que hacer algún cambio defensivo. No sé exactamente cuál. No ha anotado Rivas, pero ha habido personal de Garrett sobre él. La personal de Garrett es la segunda. Entra en cancha Serrán para jugar de base. Millera al banco. Sí, quizá al equipo le hacía falta ese cambio porque Villera había perdido dos balones y eso ha producido esta diferencia, ¿no? Esa diferencia en ese parcial que hemos visto. Rivas, anota el primero, 20-15, Pau. Ferran López en cancha, luce una aparatosa rodillera en la rodilla derecha. Ha anotado los dos tiros libres. Ramón Rivas, 20-16, Pau. Y vamos a ver ahora cómo se ajusta en defensa el Taurés, Pepe. Sí, sigo insistiendo que hay una lección pendiente, es la defensa de Prelevic. Prelevic que le mete al poste todo el rato a Perasovic. Ha habido ahora personal del número 14, Ferran López. Pepe decía que Prelevic le mete siempre al poste. Sí, le mete para salir en movimiento, apoyándose en esos bloqueos de esos hombres de esa fortaleza, ¿no? Es mucho más fácil salir libre cuando los bloqueadores tienen el peso y la envergadura de estos tíos del PAO. Anota el primer tiro libre que tenía a su disposición Buduris. El marcador está en 21 a 16. PAO. Segundo tiro. Lo anota también 22-16. Ventaja de 6 puntos para el equipo griego. Está jugando Nicola. Nicola para Perasovic que lanza, no anota. Tal vez precipitado este ataque del Taugres. Sí, forzado un poco quizás Ramón por el marcador, por esos puntos que van quedando atrás y les fuerza un poco. Prelevich con el balón. Prelevich continúa, Prelevich, la personal ha sido de Perasovic segunda. Y por este lado tenemos ya una peligrosa brecha que habrá que controlar de alguna manera. Tenemos un grano, Ramón, un grano difícil, ¿eh? Porque además lo tienen muy claro los griegos. Están gastando mucho balón a través de este hombre. Constantemente los ataques están pasando por su mano. Pelota que juega el equipo griego por medio de Buduris, que además está controlando el tempo del partido. Otra instancia peligrosa. Prelevic se la va a jugar en uno contra uno, lanza, anota y señoras y señores, Prelevic acaba de llegar a 14 puntos, sitúa a su equipo con una ventaja de 9, 25 a 16. Se van a cumplir los primeros 10 minutos de final. Me da la impresión de que vamos a ver salir enseguida a uno de los hombres de cantera, a... a... A uno de los hermanos, bueno, no me está no, el Cazorla, Cazorla, Cazorla. Exacto, a Cazorla que... A Carlos Cazorla. A Carlos Cazorla que se va a pegar a él porque esta dinámica no puede seguir así. Atención. La pelota finalmente la anota Ramón Rivas. Y además, vale la canasta y ha habido personal del número 14, Rencias. Hay que decir que el equipo griego, aparte del quinteto titular, tiene muy poca profundidad en el banco. Ambos equipos tienen poca profundidad. Y ahí está Rivas, tiro libre adicional. Lo anota, jugada de tres puntos para él en un momento de gran necesidad de su equipo. 25 a 19, Pau. Un cambio Uf. defensivo importante. Eh, Ferran... Ha cambiado, se ha puesto a hacer defensa cara a cara a Prevelich. 
Lo cual nos acaba de costar la canasta de Buduri. Atención ahora la jugada que se salda con tapón por parte del equipo griego. Está jugando Prelevis que se frena. 27-19. Pau que es el resultado. La hinchada griega animando incansable detrás de nosotros. El lanzamiento que no entra. El rebote ha sido finalmente para Reyes que juega con Nicola. Y me parece que en este encuentro el Cabrés, eh, corrígeme si me equivoco, Pepe, necesita un gramo más de locura. Sí, bueno, lo primero que necesita es la aportación ofensiva de Marcelo Nicola, que no está llegando. Ahora ha habido una personal importante, si es de Garrett, efectivamente. Es la tercera, y este sí, que es un primer hueco en el armazón griego. Sí, sí, no hay duda, es una falta muy buena para nuestro equipo, para el equipo español. Y está creando un... ya va a crear algo de agua, va a hacer algo de agua el barco el barco del Pau. Le ha sustituido Giannullis, que no es ese que acaban de ver ustedes, que tiene 19 años, mide 24 4 Luce el número 15 la camiseta. Rivas está empezando a ser importante ahí debajo. Sobre todo porque está faltando la aportación ofensiva de Marcelo Nicola. Está un poco escondido en ataque y yo creo que este equipo necesita esa aportación. Bien, pues Rivas lleva 11 puntos, es el máximo anotador del Taurés. El máximo del partido es Prelevich con 14. Se interrumpe el juego. Se interrumpe el juego. Porque ha habido un lanzamiento sobre la canasta. Y ya la pelota la tiene en su poder Buduris, personal en ataque de Prelevis. Sí, es el producto típico de la defensa cara a cara. Cuando un jugador defiende cara a cara a su contrario, normalmente el atacante, sobre, primer, sobre todo en los primeros movimientos, empuja con el brazo y el árbitro le ha evitado esa falta. Una primera contingencia positiva a favor de Ferran en esa jugada defensiva. Atención al lanzamiento de Reyes, no anota. Y posiblemente en ese tipo de fallos estamos en 0 de 3, en tiros de 3 y en 6 de 15, en tiros exteriores, está pues, uno de los puntos negros del Taurés en lo que llevamos de noche. Y atención, ahora la personal ha sido de Nicola, la primera. Sí, bueno, otra cosa fundamental son los porcentajes de tiro, ¿eh? 53 contra el 48 parece que no pero pero va sumando eso no, es lo que va el, 40, 40. el 40 va sumando ¿eh? la pelota la tiene en su poder buduris buduris que corrígeme si me equivoco pepe pero está dominando el tempo del partido sí, ¿eh? totalmente es un base de no mucha clase pero mira qué físico tiene ¿eh? tiene un físico, un físico de un 2 español atención rebote ofensivo y canasta del número 15 Janulis. 29-21, Pau. El Taurés va a necesitar echar mano de toda su personalidad, de todo su carácter, para dominar esta final. Atención ahora a la personal. No ha pasado nada, por muy espectacular que haya sido ese golpe. Ahí tienen ustedes la personal, es del número 8, Stoyakovic. No, no se debe magnificar los, los incidentes, no pasa nada, no. yo creo que no pasa nada. No, vamos, se ha dado, se ha dado sí. la, con la rodilla Nicola. Yo creo que un partido que se está jugando y que se está siendo tan bueno no se puede llevar por malos caminos sin motivo, ¿no? Nicola que hasta el momento no ha anotado ningún punto y creo que su equipo lo está anotando muchísimo. Muchísimo en ataque, sí. Porque la dificultad de Perasovic para anotar eh, se da siempre. Los contrarios saben perfectamente que es el, el matador de este equipo, entonces es lógico. Pero no es tan lógico que Nicola esté estancado ahí en ese cero puntos. La cuestión es que tampoco ha lanzado, solo ha lanzado una vez de tres. Sí, sí, está un poco desdibujado. 
El punto acaban ustedes de ver es el primero de Nicola en el partido y es el segundo. El marcador está en 29 a 23 para el equipo griego. Sube la pelota Buduris. Buduris. Juega. Ahí lo tienen ustedes. Allá Nulis. Ese es Prelevich. Ha vuelto a marcarle Perasovic. Prelevich. Prelevich a una mano. Le da la pelota a Renchias. Media vuelta en suspensión y dentro. Y esta es una conexión también muy importante en el equipo heleno. Sí, yo creo que Togres ha intentado una defensa de zona de acoplamiento. Ha hecho un cambio estratégico defensivo que yo espero que le dé resultado. Personal. Del número 15, Janulis. Ahí lo tienen ustedes. La segunda de Janulis, ya hemos dicho. Que la baja de Garrett ponía en juego a este hombre que apenas tiene 19 años y que ha cometido dos personales en muy poco tiempo. Bueno, sale a hacer su trabajo, Ramón. Y el entrenador Luka Gic, en la mejor escuela del baloncesto griego, está saliendo a protestar para ver si de alguna manera rompe la última tendencia en contra de su equipo. Así es, claro. Unos maestros en esto. Sí, son auténticos estrategas del, de toda la parafernalia de alrededor del partido. Rivas que está impecable pero mejor será que nos callemos no vaya a ser que le traigamos mala suerte 12 puntos para Ramón Rivas y ese 13 el marcador en 31 a 25 nada decidido una serie de consideraciones tácticas que se han puesto de manifiesto en lo que llevamos de partido Quedan siete minutos para el final de la primera parte, todo abierto a mil posibilidades. Sí, hay una defensa clara de cuatro y uno en, eh, por parte del Taugres. Sobre Predovic se han puesto, eh, se ha puesto Ferran eh, pegado a él para que no sume, pero veo que las dos veces ha tenido suerte el equipo griego en la anotación. Ha tomado el relevo Rencias las dos veces y ahora anota Predovic, además fuerza personal. Vale la canasta. La personal es de Nicola, la segunda. Llega el Taugres a la séptima de equipo, además. Pepe. Sí, están en un momento bajo. ¿eh? Los dos cambios defensivos que han hecho no les han dado rendimiento. Y siempre técnicamente cuando un entrenador hace eso y no tienes el rendimiento eh, que deseas y te hacen canasta, supone unas malas caras siempre. Parece que te falla alguna innovación que hacías, ¿no? Tiro libre adicional, mientras el banquillo griego se dirige a sus seguidores para decirles que no tienen nada. No ha entrado el tiro, el rebote para Reyes que juega con Ferran López. El balón que le ha llegado a Nicola que juega con Reyes. López con Nicola, Nicola para afuera. Ahí está, Perasovic con Rivas que está siendo el auténtico salvador. Delta Ogres en los últimos minutos. Sí, sin duda, está siendo desde el principio del partido el hombre más decisivo en ataque, porque su porcentaje es bueno, lleva 15 puntos sobre los 25 que lleva el equipo y no es habitual en él. Sigo creyendo que la falta de anotación de Marcelo Nicola se hace notar. La pelota la lleva Buduris. Prelevis de tres, no entra el tiro, el rebote largo para él mismo. Jota Prelevis, se la deja magnífica. Arrencias personal Reyes Auténtico encaje de bolillos por parte de Prelevich 29 años, 1'94 8 años en el equipo de Salónica Está nacionalizado griego Aunque es serbio de nacimiento Estuvo con Perasovic en la selección junior de Yugoslavia y lo cierto es que es un jugador extraordinario, Pepe. Sí, está tomando la responsabilidad de su equipo. Aunque sigo creyendo que donde tienen la superioridad es en el físico. ¿eh? Sale muy cómodo porque los bloqueos de estos hombres como el que está tirando el tiro Reches, está tirando el tiro libre, es mucho bloqueo. Hay mucho peso, mucho kilo. Reches, 8 puntos ya en su haber. El marcador en 37 a 27 para el equipo heleno. Está jugando el Taurés. Ese es Ferran López, Nicola, 
Tira la pelota a Rivas, la recibe. Vamos a ver, Rivas, que ha ido claramente a forzar. Y la personal ha sido del hombre que está en el suelo, que parece Rencias. No, ya no le, la tercera. Y ojo porque Prelevich anota, pero eh, cuando él no lo hace, Rencias toma el relevo. Toma el relevo, sí. Ellos tienen posiblemente más recursos, pero mientras Ramón se mantenga en el nivel que se mantiene, como yo sé, o, sé, o intuyo, o deseo que Nicola empiece a funcionar, pues eso puede hacer pensar que nos acerquemos. Hay ah, igualdad en los rebotes, 13 para el equipo griego, 12 para el equipo español, pero lo que necesita el Taurés imperiosamente es mejorar sus porcentajes de tiros claro, es que ya estamos en un en un 60% por parte del, del PAO y un 43% por parte del Taurés que hay mucha diferencia, y luego en los triples el Taurés todavía no ha notado cosa absolutamente anormal estando Nicola y Perasovic y el equipo de pues ya lleva 2 de 5 que es un porcentaje aceptable Rivas acaba de sobrepasar su promedio de anotación en la eh, Liga en la liguilla de la Copa de Europa 17 puntos lleva ya Y está siendo el gran sostén del equipo Vitoriano Canasta ahora en penetración fácil de Buduris Y lleva la pelota Ferran López Recordemos que Perasovic ha tenido una lesión en el tobillo Que le ha impedido entrenar con normalidad y creo que se está notando mucho, sobre todo en defensa. Se está notando mucho, está siendo el hombre que más fácilmente están anotándole canasta. Atención, contraataque griego. Canasta de Stoyanovic. Y hay tiempo muerto en la cancha, solicitado por el Taugres a 4.58 del final de la primera parte. Pelota Taugres, que ha sustituido a Perasovic por Carlos Cazorla. Para, posiblemente, Pepe, para que el nivel defensivo sea más alto. Bueno, sí, no solo para eso, sino para que, cambiar la dinámica del partido. Yo creo que Cazorla va a hacer un gran esfuerzo defensivo con Predevich y, sobre todo, un hombre de, de los conocimientos técnicos de Manel eh, no está dispuesto a que el partido se le vaya yendo poquito a poco y hace un cambio estratégico para mejorar eso. Pues hay tiempo muerto solicitado por el PAO, posiblemente por la segunda personal de Rencia. Recuerden ustedes que el marcador es favorable al equipo griego, pero los tres hombres de juego interior del equipo heleno tienen Giannullis 2, eh, perdón, 3, Rencia 2 y Garrett 3. Sí, yo creo que eso es lo único que nos permite ver con cierta luz el partido, porque por lo que hasta ahora se ha visto, tiene más argumentos para ganar el PAO que nuestro, que nuestro Taugres. Nuestro Taugres tiene menos kilos, tiene menos hombres decisivos, sobre todo cuando ni Nicola ni Perasovic están jugando al nivel ofensivo que deben de jugar y que pueden jugar. Es decir, de alguna manera podemos decir que el juego exterior no está a la altura de lo que se necesita. No, porque como además las rotaciones del Taugres en la Copa de Europa se ven muy disminuidas por diferentes factores, lesiones y quizá alguno más que llegará el momento de comentarlo, pues eso hace que sus rotaciones ahora ya pasen pues, por un hombre de 19 años como, como Carlos Cazorla. Bien, pues se va a reanudar el juego. Ha vuelto a salir Millera y lo tienen ustedes con el número 7. Y Reyes en línea de tiros libres. El primer tiro no ha entrado. El segundo tiro para Reyes. Lo anota, el marcador está en 41 a 30, Pau. Pero toda una gama de posibilidades está abierta todavía de cara a los minutos que quedan. Ese es Stoyanovic. Atención a la jugada de ataque del Pau. Que se salda con pérdida de balón del equipo griego. Buena defensa del Tabrés. Nicola de tres. No entra el tiro, el rebote ofensivo. Sin embargo, ha sido para el equipo español. Juega Jordi Millera. Vamos a ver, una cosa mala, Nicola no consigue anotar, una cosa buena, ha habido rebote ofensivo. El balón para Nicola que lanza y anota finalmente su primera canasta en juego, 41-32. Ahí está Manel Comas animando a su equipo, 
Y ahora va a haber que ganarlo todo en defensa, eh, Pepe. Sí, han subido las líneas. Taugres ha sacado hombres, como decíamos, para subir las líneas. Tanto Millera como Miguel Ángel Reyes, como Carlos Cazorla, están cambiando el ritmo defensivo. Y atención a la canasta de ese hombre, Stoyanovic. El marcador en 44-32, como pueden ver ustedes, juega Millera. Atención, la pelota de Reyes para Millera nuevamente. Ese es Cola, el tiro no entra. Poderosísimo palmeo de Ramón Rivas. Sí, y una cosa fundamental, los tres últimos ataques los ha, marcado, los ha jugado Marcelo Nicola. El tiempo muerto ha sido muy claro. Una mirada de, de, de Manel Comas a Marcelo y decirle, amigo, amigo, aquí hace falta. Aquí Acaba hace falta de salir tu uno. número. Acaba de salir tu número, exactamente. Y los tres balones ya los ha jugado Marcelo. No los ha metido, pero le ha venido bien al equipo. Atención al ataque del equipo griego, ese Rencias que juega con Buduris. Buduris que a mí me está gustando, Pepe. Atención, juega con Rencias y hace pasos Rencias. Un clarísimo cambio defensivo del Taurés. De una defensa ordenada, fuerte pero pasiva, aún vamos a pegarnos. Vamos a morir aquí. Exactamente. Subir las líneas, eh, permitir penetrar, eh, Millera defendiendo por detrás, variedad defensiva. Si no podemos por técnica, a ver si podemos por coraje. Exactamente. El balón de Nicola para Carlos Cazorla. Y ha habido una nueva personal en esta ocasión del número 9 del equipo español Reyes. Tercera de Reyes. Se va a Reyes al banco, sale en su lugar. Un jugador que ha hecho una magnífica campaña en Europa. Se llama Garbajosa. Pero tal vez esta final le pille un poco pronto. Atención, Buduri. Esperamos lo mejor de Garbajosa que ahí se enfrenta a Rencias. Rencias, media vuelta en suspensión. Un 65% de tiro de dos en una final europea. Ramón, me parece difícil de controlar. Lleva la pelota Millera. El marcador está en 46-34 para el PAO. Atención a Nicola. El balón para Rivas. Rivas. Rivas que se va por el otro lado y anota. Señoras y señores, Ramón Rivas lleva 21 puntos de los 36 del Taubre. Es una barbaridad, su aportación ofensiva está siendo fantástica. Lo que ocurre, comentábamos antes, que ese 65% del equipo del Pau es difícil de aceptar. Oduris es objeto de personal por parte de Millera. 46 a 36. Rivas además... Ha hecho que le cometan cinco personales, nada menos. Bueno, yo creo que está siendo la columna vertebral de Taurés. Está claro, ha cogido seis rebotes, lleva 21 puntos. Habrás visto que la presencia de Carlos Cazorla ha anulado totalmente a Prevelis. Se ha quedado estancado en la anotación. ¿Qué ocurre? Que faltan las anotaciones de Perasovic y entonces, claro, no se remonta porque aunque la defensa es mejor, el ataque no mejora. 47 a 36, juega Taugres este ataque por medio de Millera que lanza la nota, 47 a 38, superada la barrera psicológica de los 10 puntos. Y está claro, ahí está Prelevis con alguna otra dificultad, pierde el balón. Está claro que este partido va a haber que ganarlo en defensa, Pepe. Sí, sí, lo, en, esfuerzo, en defensa y sobre todo en, en defensa torera. Quiere decirse en una defensa de... Echándole de, mucha vergüenza. De, echándole mucha vergüenza al asunto, exacto. La pelota en poder de Millera. Atención, lanzamiento que no entra de Cazorla. Rebote, sin embargo, para Rivas, que está inconmensurable. Rivas juega con Nicola y este se la deja a Millera. Parece que ahora pasa un poco la iniciativa y el control del encuentro al Taurés. Último minuto de la primera parte. Canasta de Carvajosa personal. Habrá tiro libre adicional. Y puede que estemos en el buen camino ahora. Sí, sí, yo he visto a Manel ganar. Yo soy un enamorado de los entrenadores españoles. Pero soy un enamorado porque... Eh, digamos de una vez la, los grandes recursos que tienen los entrenadores españoles ¿eh? vemos constantemente lo que lo que el Taugres ha hecho para estar en el partido eh, son muchas cosas técnicas Ramón son muchas cosas técnicas que habría que enjuiciar y que la premula del tiempo no nos deja desarrollar 47-41 la ventaja reducida a 6 
la defensa del Taurés, como hemos dicho, capital en estos próximos instantes. Lleva la pelota Buduris. Prelevich busca la situación dentro fuera, como suele ser habitual en él. Ahí está. Recibe Prelevich. Muy buen marcaje de Carlos Cazorla. Yo no he acabado de ver la personal. Ahí está Cazorla. Primera de Cazorla. No cabe duda que cuando se suben líneas estas cosas ocurren. Prelevich, dos tiros libres. Está ya en 16 puntos el jugador yugoslavo nacionalizado griego. Anota el primero, 17 puntos para él. 48-41 Pau. El segundo ha entrado el rebote para Rivas. Rivas tiene ya nueve rebotes, aparte de sus 21 puntos. Le roban el balón a Nicola, personal de Miguera, muy clara. Muy clara para cortar, el, para cortar la canasta. Lástima la aportación ofensiva de Marcelo Nicola. ¿eh? Cuatro puntos es muy poco para un hombre de su categoría técnica y, y de la necesidad que el equipo tiene de él. ¿no? Va a lanzar a canasta Stoyanovic. Número 8 del equipo Eleno, otro jugador yugoslavo nacionalizado griego. Tema del que también se podría hablar sobre los nacionalizados griegos. Segundo tiro. Bueno, ahora con la llegada de, de las nuevas leyes. Atención, 50-41 juega en ataque Millera. Imagino que habrá un solo tiro. La pelota en posesión de Cazorla que penetra con muchísima fe. El balón sale largo para Millera de tres. Canasta triple de Millera. Justo cuando más daño podía causar. El marcador está en 50-44. Queda toda una segunda parte para la esperanza. Pepe, un resumen de lo que para ti ha sido este... Este primer tiempo del que ahora vemos que todavía quedan cuatro segundos. Sí, bueno, han, ha, ha estado muy rápido el entrenador eh, griego en cuanto para a que, visto... Para que no corran los segundos después de ganar. Exacto, después ha pedido muy un vivo, tiempo muerto muy, muy bueno, muy profesional, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre en estos cuatro segundos, pero de cualquier manera eh, la, el partido está totalmente abierto. O sea, si después de todos estos duelos y quebrantos... Solamente va perdiendo el Taurés por seis. O sea, estamos en el partido y desde luego con muchas posibilidades Como de victoria. Decía nuestro colega colombiano hace unos años en el Mundial de Fútbol, Dios existe. <risa> y y, pues, y noche, todo puede ocurrir. Esta ¿no? noche... Va a estar con nosotros. <risa> está bien. Está bien. Bueno, vamos a ver si estos cuatro segundos no nos amargan un poco este, este, esta media parte que, que bien está. Jugada preparada, por supuesto. Evidentemente. Lo que pasa es que en toda la pista es más difícil, Ramón. Balón en juego. Van transcurriendo los segundos. Lanza Prelevis y absolutamente nada. Termina, por tanto, la primera parte. 50-44. Pepe, resumen. Puntos a mejorar. Puntos peligrosos del contrario. Bueno, intentar mantener ese nivel de Ramón, lo cual se va a hacer muy difícil porque el esfuerzo físico lo puede pagar. Tagores no tiene relevos para estos hombres, desear una aportación mayor por parte de Nicola y de Perasovic, sobre todo ofensiva. El, el grave problema que tiene el equipo es que si saca un equipo defensivo, deja de ser ofensivo y esto le va a crear problemas. Y luego el, la presencia física, la calidad física del equipo griego, que es difícil de competir. Incógnita Prelevich. No, si sale Perasovic al campo, Prelevich jugará más cómodo. Y si se mantiene Cazorla, Prelevich tendrá dificultades para aumentar sus, sus números. Bien, pues esto es todo desde Vitoria. Apasionante se presenta la segunda parte. Le esperamos aquí dentro de unos minutos. No admitimos excusas. Hasta luego. No, y si no hay esa explosión, el equipo se va a quedar corto. Por parte de los griegos, ¿qué es, eh, ¿cuál es tu opinión general de este conjunto? Bueno, yo creo que es un equipo eh, mucho más fuerte, mucho más físico, 
físicamente, mentalmente también o no? Posiblemente mentalmente también lo pueda llegar a ser. Yo creo que si sí, el partido va muy igualado, eh, sus argumentos, porque en el baloncesto hay algo que se valora poco y es muy importante, son los, el peso de los jugadores, ¿no? Cuando los, un equipo contrario es muy fuerte, casi nunca los entrenadores ni el público en general lo valora, solamente se valora en la intimidad. ¡Qué fuertes eran! Bueno, pues estos griegos, ¡qué fuertes son! Con nosotros eh, tenemos nuevamente a Manel Comas. Manel, a seis puntos se ha cortado las distancias en los últimos minutos. ¿Qué hay que rectificar en esta segunda parte? ¿Qué les ha dicho a sus jugadores? El aspecto defensivo. Tenemos demasiados problemas. O sea, con la defensa Prelevich, la defensa Stojakovic la, y la defensa Buduris. A, con facilidad nos están metiendo. Estamos poco consistentes. Las situaciones de uno contra uno las defendemos muy mal. Las de dos por dos también muy mal. Llegamos tarde a las ayudas. Y luego el aspecto rebote defensivo con más autoridad, a ver si podemos correr un poco. Y luego, al poco que Pera se entone en ataque y al poco que Marcelo se entone en ataque, en teoría hemos de entrar otra vez en el partido. O sea, se, ha, se ha comprobado que al poco que ha salido Carlos Cazorla, Jorge Garbajosa y, y Jordi Millera hemos apretado un poco líneas y hemos podido meternos un poco o reducir distancias. La clave está en el trabajo defensivo que hagamos. Si, ellos, si somos capaces de que no maniobren con tanta facilidad como han hecho, probablemente podemos sacar el partido. Sí, porque Riva, Ramón Rivas sobresaliente. Lo que pasa es que no ha tenido aportación, como decías, de pedazo de sí, Ramón, Ramón se está haciendo dueño en la zona. Hemos metido con tres faltas a Garrett, estamos con dos con Ranchas, vamos a intentar uh, con cuatro el otro, vamos a intentar a ver si podemos meterles un poco ahí de presión con la cuarta de Garrett, pero sobre todo si el perímetro no somos capaces de apretar un poco y mejorar nuestra defensa del perímetro, lo vamos a tener difícil. Bueno, pues a por todas Gracias. y suerte. Bueno, pues prácticamente lo que has estado comentando a lo largo del partido, Pepe. Sí, así es. Yo no quiero dejar pasar a hacer un homenaje a, a un jugador como Millera. Quiero que me lo permitas, ¿no? Es un hombre... No, no, por supuesto, que por supuesto. Es un hombre que lleva en la alta competición tres meses posiblemente y está jugando una final europea. Yo creo que él es el ejemplo claro de los muchos jugadores en españoles que hay que son semi desconocidos, que no tienen las oportunidades. Aquí tenemos un ejemplo. No había jugado jamás en ACB, lleva tres meses jugando en el Taurés, en un puesto tan difícil como el de base, sustituyendo, lógicamente, a un hombre que tuvo mucho carisma aquí y lo está haciendo como lo está haciendo. Yo creo que puede ser un ejemplo para toda esa gente que es pesimista sobre los jugadores españoles. Yo creo en los jugadores españoles. Bueno, pues secundamos la moción que acaba de presentar aquí Pepe Lasso, porque efectivamente el futuro del baloncesto español tiene que ser de los jugadores españoles. Así es. Bien, pues no va más, 20 minutos y aquí como otras veces solemos comentar, Pepe... Estos minutos van a separar a los niños de los hombres. Ciertamente, el que da la medida la da y el que no, todo el mundo lo nota. Balón al aire. Primera posesión del Taurés. Juega precisamente Jordi Millera. Ese es Nicola. Nicola que lanza. No anota el rebote para Rivas. Canasta de Rivas, 50-46, Rivas lleva 23 puntos y 10 rebotes, está en dobles figuras. Atención a Garrett que ha salido en este segundo tiempo, juega con Stojakovic, ese es Buduris. Buduris, Buduris que continúa, intenta la penetración, dobla pase, pierde el balón el equipo griego, juega Millera... Y de momento el segundo tiempo no ha podido comenzar mejor. Ha empezado muy bien en, mo en momentos en que es muy necesario no perder el tiempo, el, el, el tiempo del partido que está en manos del Taurés. Perasovic no anota el rebote para Garrett. Contraataque del equipo griego ha cortado el propio Perasovic. Garrett se ha precipitado el lanzamiento. No entra el tiro de Nicola y la pelota se va fuera favorable al equipo griego. El último en tocar ha sido Garbajosa. ...a quien ustedes ven ahí en la imagen... ...un jovencísimo jugador que también hace muy poco estaba jugando... ...en el equipo filial del Taurés... ...y que mira cómo se desenvuelve en esta competición... ...atención a Buduris que todavía no ha soltado el balón... ...ese es el peligrosísimo Prelevich... ...bola interior para Garrett... ...Garrett, Garrett que busca 
no encuentra, el rebote para Garbajosa, no, finalmente Garrett es el que lanza, no anota, Rivas otro rebote para él, está el Taurés aquí en el otro lado ya, un poco lento en su maniobra, Perasovic tiene la pelota, Millera corta por la zona, Peras lanza, no, el balón para Nicola, canasta de Nicola, con mucha raza, 50 a 48. Esa aportación es necesaria, la aportación de Nicola es absolutamente imprescindible. Y si viene, yo creo que el Taugres está en la línea de poder ganar esta final. La pelota la tiene Buduris, momentos trascendentales en este comienzo del segundo tiempo. Atención al lanzamiento, Rencias no anota el rebote largo, lo controla Millera. Contraataque del Taugres, Millera que lanza, se apoya en tabla, el balón no entra. El balón para Carvajosa dentro. Empate a 50 en el marcador. Se acaba de conseguir lo más difícil, ahora hay que mantenerse ahí. Bueno, se empieza un partido nuevo, ¿no, Ramón? Y un partido nuevo con, con a favor el estado anímico. El equipo que va para adelante es el Taugres y el, el equipo que se defiende es el Pau. Atención a ese lanzamiento que se salda con canasta de Stoyakovic. 53-50 para el equipo heleno. Ese es Nicola. Corta por la zona garbajosa. Nicola, pasos. Típico camino de salida. Sí, en el baloncesto moderno y con la nueva reglamentación FIBA, el jugador debe dejar salir caer el balón al suelo antes de iniciar la salida, porque si no, los árbitros están muy pendientes y pitan muchos caminos. Tercera pérdida de balón de Marcelo Nicola. Lleva la pelota a Buduris. Atención. Este es Stoyakovic. Buduris. Balón para Garrett. Garrett marcado por Carvajosa. Atención, Garrett. Balón hacia afuera. Penetración de Stoyakovic que lanza y anota. 55-50. Pau de Salónica. Ese Rivas. Personal de Garrett. Cuarta. Esto sí que puede ser importante. Cuarta de Garrett. Bueno, Garrett, eh, no sé si es importante que se vaya. A lo mejor a lo mejor que se quedara. Porque está jugando un partido horrible, dominado totalmente por Ramón en todas las posiciones. Y sacamos aquí un hombre venido de las pistas de atletismo, no hay más que verle. Es un auténtico, y que me perdona la expresión, un animal. Un leñador. Así es. Se llama Seco. Tiene 29 años, mide 2 pies de estatura. Un lanzador de jabalina reconvertido al baloncesto. No me sorprende nada. Si esa noticia es, es auténtica, no me sorprende nada. No, no, es auténtica, es auténtica. Rivas está ya en 25 puntos. El marcador en 55-52. Pau de Salónica. Y ahora la defensa del Taurés tiene la clave. Buduris. Atención. Prelevic. La pelota en posesión del equipo heleno que tiene 18 segundos para jugarla. Buduris. El balón que le llega a Stoyakovic. El tiro no entra, el rebote ha sido para Carvajosa, pero ha habido personal en ataque. De Tsekos, que me parece que ha salido a esto, a bloquear. Sí, yo creo que sí. Bodicek tras Bodicek. Sí, además sus bloqueos son panorámicos. Pues claro, sabemos lo que mide dos días, pero no lo que pesa. Atención, Millera. El balón para Perasovic. Tira Perasovic, anota Perasovic. 55-54, Pau. Un solo punto separa al Taugres del equipo de Salónica. El balón para Secos que se la ha dejado a Buduris. Atención a Stoyakovic. Stoyakovic busca posición. Sigue Stoyakovic. Atención, bola para Renchas. Media vuelta en suspensión dentro. Y esta suele ser la alternativa en el poste bajo. Sí, seguimos, sí, seguimos viendo un fantástico partido. ¿eh? No anota en ese tiro fácil. Millera, la pelota le pega en la cabeza a Nicola. Finalmente salva la situación el equipo griego, al menos momentáneamente. Rencias con la pelota, juega con Buduris. El marcador está en 57 a 54 del equipo griego. 
Boduri. Ese es secos. Atención. No muy buen manejo de balón por parte de este hombre. Bueno, yo creo que se está jugando a la final, ¿eh? Yo creo que en estos momentos se está jugando. Si uno de los dos equipos tiene el acierto suficiente para coger ocho puntitos, yo creo que estamos viendo los, los tres o cuatro minutos de la final. Ocho puntos son la luna. Y así es. La pelota la tiene Garbajosa, que juega con Rivas. Atención a Millera. Millera busca y encuentra a Nicola, que lanza de tres. El tiro no entra. Y el juego continúa, atención al contraataque del equipo griego, que se salda con personal de Nicola y además le han pintado personal antideportiva. Bueno, yo muchas veces cuando te digo las retransmisiones, me hablas de la falta de la frustración. Yo creo que es el momento, ¿no?, de que repitas eso, ¿no? Pero Pepe, por favor, la personal de la frustración en el otro lado, por favor. Sí, pero has visto que ha fallado el tiro, ha bajado a defender tarde. Bueno, y, y ahí está, ¿no? Su inexperiencia o su falta de madurez que le ha, le ha llevado a esta falta que es grave porque, claro, no solamente le da opción de tiro, sino la, la posibilidad de un nuevo ataque, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo una imagen que es Manel Comas intentando animar a Marcelo Nicola, al que todos animamos desde aquí y esperamos que esté al nivel de su gran clase. Bueno, yo creo que este descanso que le ha dado Manel le va a venir muy bien porque va a poner sus neuras en su sitio, ¿no? Y a lo mejor cuando salga al campo aún nos sorprende, no, no nos sorprende, mejor dicho, hace lo que se supone que debe hacer. Nos sorprende cuando juega mal, ¿no? Cuando juega Exacto. bien. Exacto. Atención, Prelevich. Prelevich, que ha leído perfectamente, ha visto que podía penetrar y ha notado, se va ligeramente el PAU, 61 a 54. Jordi Miguel con el balón y ha habido personal parece que de secos efectivamente secos que ha salido a, a lo, lo que, que ha salido haciendo. a lo que ha salido balón balón finalmente para Rivas que se la deja a Miguera 61 a 54 pedazo de Pasos de pedazo. Complicadísima situación, ¿eh? Peras costándole anotar, complicadísima situación. Eh, Pepe, me parece que hay una ligera precipitación en las posiciones de ataque de Tauro. Sí, pero en el baloncesto y más en una final, cuando vas atrás en el marcador. Millera. No anota. Se hace, sin embargo, con el rebote. Atención, el marcador continúa en 61-54 Y creo que el Tauresi en ataque debe de tomarse su tiempo y lanzar en, en, la, en buenas posiciones Rivas que se vuelve a ir, Rivas a quien roban el balón La pelota la juega Buduris 61-54, nuevo momento muy delicado para el Tauresi Sí, sabíamos que iban a llegar algunos errores de Ramón Rivas y están ahí. El cansancio le, le va a empezar a hacer daño a Ramón Rivas. Triple del equipo griego, concretamente Prelevis, 64-54, tiempo muerto en el marcador. ¿Qué se puede hacer, Pepe? Hemos comentado hace un par de minutos que se estaba jugando el partido, ¿no? Eh, después de, eso, de ese comentario que hemos hecho, ha venido la falta de Marcelo, han venido un par de errores en ataque. Ahora el partido se ha puesto franca arriba, eh, cuesta arriba, y yo creo que solamente volver a las guerrillas, a esas guerrillas que hemos tenido en la primera parte, posiblemente nos permitan aspirar a la victoria. El partido ya no se puede jugar al tran tran. 64 a 54. Vamos a oír a Manel Comas. Por otro lado, hay que decir que 12-53, que es lo que queda, es todo un mundo. Sí, sí, queda muchísimo partido, pero el que lo tiene cuesta arriba, indudablemente, es el Taubres. Manel habrá hablado con toda seguridad sobre la precipitación. Eh, es el gran defecto de los equipos que necesitan remontar. 
Atención, ha vuelto a cancha Nicola. Nicola que lanza de tres y anota, que es lo mejor que le podía pasar en su reaparición en cancha. Bueno, a ver si ese descanso le ha venido bien, ¿no? 64 a 57. No, esta le ha venido perfecta, ha conseguido un triple. Secos, que se la deja a Stoyakovic. Atención a Prelevic. Prelevic lanza. Y ha habido personal sobre él. ¿Qué será de tres tiros? No. Ha sido posterior. Tercera de peras. Juega Buduris. Ahí estamos viendo el tiro repetido. Y ya en directo Buduris con el yoyo puesto en la mano izquierda. Sí, van a jugar ya este tren, ¿no? Van a consumir. Atención al lanzamiento de Prelevich. Balón robado por la defensa del Basconi. Atención, contraataque, mate de Reyes. El pase ha sido de Nicola, 64-59, 11-52 para el final. El árbitro pide que se seque el balón. Ya hay que haya esta pequeña interrupción. Ahí tienen ustedes al entrenador del equipo heleno, Selko Lukajic. El semáforo rojo se ha puesto otra vez ámbar. 64-59, el parcial como ven, 5-0 para Taugres. Defensa es lo que hace falta. Y hay ahora una gran jugada en la que el equipo griego ve anulado nuevamente Checos. Parece un pivote de balonmano más que de baloncesto. Tres personajes, tres personales, perdón, Bodicek tras Bodicek. ¿eh? Atención, Nicola penetra, le han puesto un tapón, el balón. Finalmente para Checos, que se la ha dejado a Buduris. 64-59 y ahora cada posesión eh, es ahora, un poco. Todavía queda muchísimo, ¿no? Pero realmente ahora hay que afinar, ¿eh? Los dos equipos van a afinar, ¿eh? Bodores. Es una final de una intensidad realmente extraordinaria. Triple. De Prelevic, que está siendo determinante en la final, lleva ya 25 puntos. ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿Sacar a un defensor para que no meta a Prelevic o tener a, a Perasovic para que anote? Acaba de anotar Perasovic, 67 a 62, 5 puntos separan el infierno del cielo. Y ahí estamos, dos aficiones enloquecidas, gritando que no se sabe a favor de qué. Atención, Boduri. Boduri, la pelota la tiene Prelevic, hay personal de Millera y me parece que cada vez con más frecuencia los balones del Pau van a ir a este hombre definitivamente, mientras no esté Carlos Cazorla en el campo va a ser así va a ser así, si apareciera Cazorla el, la estrategia cambiaría balón que controla Budures juega Stoyakovic atención el lanzamiento no ha entrado ha habido una clara personal en ataque de Checos que el árbitro no ha señalado y ahora sí, que se ha señalado la personal del número 7, que es Prelevic, es la tercera, no, segunda, perdón. Manel ha utilizado el sistema de poner al base Millera con Prelevic, persiguiéndole como una fiera por todo el campo, y le da el descanso a Perasovic de defender al base. Bien, vamos a ver cómo está esto, Pepe. Queda un, una cuarta parte del partido. Diez minutos, con diez segundos. El Taurés va perdiendo por cinco puntos y hay una serie de incógnitas que no acaban de solucionarse. Rivas sigue manteniendo ahí el pabellón, pero se necesita cada vez más imperiosamente la anotación de Perasovic y de Nicola. Sí, porque Ramón no va a ir a más. Yo creo que Ramón se va a limitar a mantener, como ya lleva unos minutos, su presencia en el campo, pero habrás observado que en los últimos dos o tres minutos no está participando, lógico en el cansancio. Creo que ha hecho ya lo suficiente. Lo suficiente. Y si asegura el rebote defensivo... Ha cumplido. Exacto. Ha cumplido. Ahora los que tienen que hacer la aportación realmente son el resto de los jugadores. Ni Reyes ni Millera la pueden hacer en la anotación, la pueden hacer en el trabajo. Solamente Perasovic y Marcelo Nicola deben de, de dar esa aportación. Y ahora hay que echar mano de esa onza extra de carácter de, de, 
de, como lo queramos llamar, que los jugadores deben de tener cuando se acercan los minutos decisivos. El balón para Millera, muchas dificultades, atención, recupera Reyes, tiene la pelota nuevamente Millera, quedan 7 segundos en el reloj de posesión, 6-5, penetra Millera, anota Millera, el momento muy difícil para su equipo, 67-64. Todo en el aire de este encuentro. Prelevi. Nueva defensa de zona en el Taurés. Y vamos y falta ofensiva de Prelevi. Pues es la tercera del jugador. Griego. Está en caja y uno. Están, sí, ahora se han puesto una defensa zonal, no sé exactamente cuál, porque era el no primer ataque. Tiempo. No me ha dado tiempo a verlo. De ¿Qué? momento ha dado resultado. Ha dado resultado. Vamos a ver ahora qué pasa en este ataque del Taurés. La pelota la lleva Millera. Atención al lanzamiento que no ha entrado de Reyes. Recupera la pelota. El equipo griego juega Buduris. Vemos cómo se prepara a nuestro lado los Nicolaides. El número 5 del equipo griego, la pelota se salda con bola en poder del Taurés. 8-57 para el final, 67-64, 3 puntos. Al Pau también le pesa la responsabilidad, ¿eh? pero de dicho ahora se ha pegado una auténtica castaña. Y hay personal de Checos sobre Rivas. Rivas le ha tomado la medida a todos los hombres de juego interior del Pau. ¿eh? Se ha ido cargando a todos los que le han puesto. Como ven ustedes, la cuarta de Checos. Llega a siete personales de equipo. El, el equipo griego, otro punto a tener en cuenta. Sí. Todas las personales que cometan. Y ahí tienen ustedes con cuatro a tres hombres del equipo griego. Rivas. Anota el primero, 67-65, Pau. Segundo tiro para Rivas. Anota el segundo, un punto de separación entre ambos equipos. Vamos a ver la defensa, Pepe. Bueno, vuelven a... Sí, sí, es una defensa 1-3-1. Una más de todas las que estamos viendo, una defensa 1-3-1 con Millera en posición alta. Atención, media vuelta en suspensión de Rencia, no entra. El rebote, generalmente muy disputado en esta ocasión. Lo ha controlado Jordi Millera, que en algunos momentos está teniendo... Pues unos arranques eh, de muchísima categoría. Hombre, yo es que eh, insisto, ¿no? El que ha sido el que ha sido jugador o entrenador y ve a un jugador que prácticamente sin ninguna experiencia está jugando una final europea al nivel que este chico lo está jugando, a mí cada acción positiva me da una alegría. Bueno, pues vamos a hacernos eco de lo que dice el público. Pepe, ¿este partido lo vamos a ganar? <risa> ¿Cuánto me gustaría saberlo, no? Pero vamos, yo creo que las, las espadas están totalmente en alto, no hay un favorito. Eh, yo creo que el partido está empatado y el favorito es el que acierte, eh, aunque parece una perogrullada, el que acierte en esos momentos fundamentales porque yo creo que se va a jugar el cara cruz. Se estaba pues dilucidando en la mesa si eran tiros libres. Ya habíamos dicho que el Pau que había cometido la séptima y por tanto sí son tiros libres. Va a lanzar Belimir Perasovic. Primer tiro no ha entrado. Segundo tiro para Perasovic. No ha entrado tampoco el rebote. Ha sido para Nicolaidis que ha entrado en cancha. Nicolaidis en su primera aparición en el partido. Atención. Prelevis le ha dejado la pelota al número 15, Yanulis. Stoyakovic. Atención. No ha valido. No ha valido. Ha habido personal en ataque. O pasos. Pasos. Continúa en juego. Juega el Taurés nuevamente para ponerse por delante. Sí, y juega el Taurés contra un equipo que se le ha entristecido la cara, ¿eh? Ahora el partido está clarísimo. Canasta de Rivas, Taurés 68, Pau 67. Y sobre todo un Pau sin ningún recurso ofensivo en este momento. Está 
totalmente sin saber qué hacer. Yo creo que el Taugres si aprovecha estos momentos, está en el, en el instante de coger esos seis puntos que le puedan dar la victoria. Nicolaidis con el balón. Prelevis. El tiro no entra, el rebote. Vamos a ver. Favorable, finalmente, al Pau. 7.25 para el final. ¿A cuánto está el kilo de ataque? Ahora que los balones son de oro, los malos tiros se paran Luego con la derrota. Luego a ser de platino y así, Sí, ¿no? así sucesivamente. Vale. Pero... Ataque del Pau. El error en este momento se paga, ¿eh? El error se paga, ¿eh? El Taurés tiene la gran ventaja de que solamente lleva tres faltas. Sí, cuatro. Lleva solamente cuatro faltas, tiene la renta de poder hacer faltas sin ir a la línea y eso lo puede ir administrando. Y a falta de siete minutos tiene capital importancia. Y ahora la fortuna quiere que Carlos Cazorla sea jugador fundamental en los minutos que quedan. Unos instantes nada más. Estoy seguro que van a ser unos instantes la presencia en el banco de Perasovic. Atención al equipo griego. Nicolaidis, muchas dificultades. Quedan 15 segundos en la posesión. Prelevich se lanza en posiciones inverosímiles y lo anota absolutamente todo. Lleva 27 puntos. 69-68 Pau. Millera. Ese es Nicola. Reyes. No anota. Rebote largo para Prelevich. Nicolaidis, el camino está lleno de obstáculos. Para los dos equipos, ¿eh? Para los dos, porque hay que ver lo apagadísimo que está el Pau en ataque, ¿eh? Ah, Solamente no. Prelevis tiene argumentos. No, no, y va todo a donde él, ¿eh? El balón va donde el señor Prelevis todo el rato. Ahí lo tienen ustedes. Y se la va a jugar, ¿eh? Ahí lo tienen. Acaba de perder. Millera. Y la pelota favorable. Alta Ogres. Ahí la baja estatura de Millera le ha jugado una claro, buena pasada. Claro, claro. Seis minutos, siete segundos para el final. Millera. Acaban de lanzar una botella de agua vacía a los seguidores del PAO. Van por delante los helenos. 69 a 68. Cambio. Sale Buduris nuevamente. Y es que Nicolaidis ha cumplido dándole descanso al base titular. Ahí está el lanzamiento de Nicola. ¡Dentro! ¡71-69! Nicola acaba de aparecer cuando más hacía falta. Siempre los buenos aparecen. Y los buenos ya saben ustedes que están en el séptimo de caballería. Siempre. Y en los momentos fundamentales. Atención. Prelevis. Ha habido personal sobre Prelevich. Está claro que el argumento ofensivo del Pau, que es este hombre... Solo, cuanto más se va llegando al final del partido, más se nota la dependencia que tienen de Prelevich. Y esto les hace estar, bueno, ahora en perdedores. Yo realmente creo que eh, si el partido termina en este nivel de acierto... Yo Garret creo que... engancha. Echan ya toda la carne en el asado. Así es. Está Renchas, está Garret, está... Prelevich, es decir, el quinteto titular Ya se ha acabado Lo de guardar El tiro no ha entrado, el rebote Es finalmente para Reyes Y esta posesión Puede colocar al Taurés Con cuatro o más puntos de ventaja Nicola Nicola que penetra con decisión ¡Bum! ¡Ha salido! ¡Bum! Ha salido Nicola. 73 a 69. Se ha abierto la caja de los truenos aquí. Últimos minutos de partido. Prelevich se la va a jugar. Prelevich, Prelevich y Prelevich. Bueno, está claro, ¿no? Estratégicamente que hay, ¿no? Un equipo sin nadie capaz de ganar, como solamente Prelevich, y un equipo, todo él, muy centrado, eh, con la sorpresa de no ver a Perasovic en el campo. 73-71 para el Taure, Nicola de dos, no entra el tiro, el rebote para arriba. Personal de Rencias, es la cuarta de Rencias. Bueno, yo creo que lo de Ramón está siendo escandaloso, ¿eh? 
Lo de Ramón Rivas está siendo a lo largo del partido algo... Porque hay que ver el poderío físico que tiene enfrente, ¿eh? Y lleva los, los 36 minutos... El señor el Rivas ha puesto con cuatro a Checos, a Garret, a Rencia, a Yanulis. El que dé más, que se pase por aquí, por favor. Y 29 puntos, ¿eh? 29 puntos, 12 rebotes, se ha forzado 10 personales. Y 13 tiros libres intentados y 13 tiros libres anotados. Vaya... Me podía haber callado, Ramón. 73-71, esto continúa, Pepe. Ah, no, claro, y continúan en, en, en estos 4 minutos 14 segundos que van a ser se realmente para... Se procede a secar el balón. Sí, y se procede a felicitarnos todos por la final que estamos viendo, ¿no? Toallita que nos hace falta también. A <risa> no sé si no me estaré dejando llevar por la pasión del partido, pero que desde luego lo tiene, ¿no? arriba 74 71 el taurés lleva tres puntos de ventaja bodores bodores con el balón y esto se convierte ya en el juego del yo yo no va a tirar nadie si no es prelevis ahí está prelevis y ahora prelevis leerá la defensa oh qué gran jugada de millera canasta de millera no ha valido la canasta porque ha habido personal la anterior vamos a ver bueno estamos eh, en la lucha de un pequeño no ha valido la canasta ha sido personal sí dos tiros de prelevich la cuarta pero claro eh, esta inconsistencia el reglamento fifa eh, fifa eh, pepe Sí, porque... Es que el jugador se iba claramente. Claro, entonces se ve una... Entonces es personal, una clara, claro, una clara intención de falta. Rivas con el rebote. Rivas se hace con el balón, juega con Millera. Y ahora tranquilidad y organizar este ataque. Tres minutos 40 segundos. Todo un mundo. Todo un mundo, exacto. Atención, Perasovic. Reyes. 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 Reyes busca... El balón sale suelto, la pelota para Buduris, contacta con Prelevich, personal sobre Prelevich de Marcelo Nicolás. Los nervios ahora, los esa, nervios tienen que controlar. Estaba bien hecha, bien hecha, sí. Porque en todo caso Prelevich anotará dos, pero todavía seguirá por delante el Taures, aunque es la cuarta de Nicolás. Todos estos hombres... Con cuatro personales en el filo de la navaja. Se saca de banda porque aún están en, sin el bono. Ah, no, no. Está no, lanzado, no, está no. Que como he visto, seis faltas. Que estaba entrando. Claro, claro. Ha anotado el primero Prelevich y ha llegado así a los 30 puntos. Segundo tiro de Prelevich dentro. 74-73 Taugres Juega Jordi Millera Balón para Nicola Anota Nicola Anota Nicola Y la personal de Buduris Tiro libre adicional Nicola ha salido Justamente Por la mañanita A las 7 y 25 Como el sol Ahí, sí. en el momento oportuno Yo creo que es, eh, cuando hay un jugador emboscado de la categoría de Marcelo Nicola En cualquier momento te hace un roto Jugada de tres para el Taurés 17 puntos para Nicola 77 a 73 ¿Cómo es el baloncesto? Nicola se ha ido al banco Ha hablado con él unos instantes Manel Comas Le ha pasado la mano por la cabeza Le ha dicho, tranquilo chaval, tú puedes y fíjate la que se ha armado El tiro no entra, el rebote sin embargo Nuevamente Millera Increíble, atención Anota Perasovic El marcador 79-73 Tiempo muerto de los griegos Bueno, permíteme que Haga una quiniela Yo creo que vamos a tener un campeón de Europa Yo creo que el Taurés Está absolutamente en dominador Es difícil que todo Se tuerza porque eh, este Pau 
ha perdido totalmente el qué hacer en el campo. Y hay hombres muy frescos, hay hombres en el Taborés como Marcelo que ha estado prácticamente desdibujado en la primera parte y como el mismo Villera que está aportando unas recuperaciones. Eh, Fíjate la cantidad necesaria. de tiempo que ha ido el Taborés por Entra... debajo, ha levantado. El partido empate a 50, se ha vuelto a ir el equipo griego de 10 puntos y ahora el Taurés ha recuperado esos 10 puntos y lleva 6 de ventaja. Sí, yo insisto, yo creo que el partido, todos hubiéramos firmado llegar a esta situación. Eh, a falta de 2.46, ganando por 6 puntos y el equipo sobre todo hacia arriba. Eh, el equipo el está público, hacia arriba. Y el público más todavía. Hombre, son dos años de frustración, ¿no? Entonces... Lógicamente este tercer año va a ser definitivo Juega el equipo griego por medio de Buduris Quedan dos minutos, 40 segundos para el final 79-73, 6 de ventaja para el equipo vitoriano Bola en posesión del Tauré Y ahora a jugar a 25 segundos Pepe. Sí, yo creo que el, no creo que el equipo griego Es uno de los grandes defectos de el baloncesto griego salga a presionar. Yo creo que todavía se va a mover un poco como equipo elefante, esperando si le llega a Gazapao su posibilidad. Que no le va a ¡Basta! De Perazo, mis 81 a 73. Dos minutos, diez segundos para el final. Atención, que el Taudres acaricia. El triunfo puede ser campeón de Europa, Prelevi, centro, 34 puntos, 81 a 76. Atención, juega el Taugres, el balón lo tiene Nicola, ese es Perasovic, Perasovic, Perasovic mueve el balón para... Gran pase, canasta, no, ha sido fácil. Tiro pasos. 1.37 de juego y 81.76. Son cinco puntos. Son cinco puntitos. Pepe, triple de Prelevis. Intento de triple de Prelevis en esta jugada casi seguro. Sí, sí, balón a Prelevis con toda seguridad. Solamente si se ven apurados por el reloj, tirará otro hombre. Atención al ataque de los griegos. Prelevis ya tiene la pelota Y atención Falta de Villera Se sacará de bando Ahora es cuando llega el Taurés a la séptima de equipo Y ahora la gran incógnita Que es mejor hacer una personal y que tire dos tiros Prelevis o que meta un triple No, yo creo que no hay que obsesionarse Hay que defenderle tan duro como le está defendiendo Millera que le exige mucho esfuerzo a Prelevich y que no está dejándole jugar con comodidad. El tiro no ha entrado, el rebote ha sido para Rivas. Y juega Perasovic que se la deja a Miller, a 81, a 76. Para el Taurés vamos a entrar en el último minuto de la final. Nicola. Nicola que continúa, reverso. Ha habido personal. Y ahí sí que Nicola se la ha jugado, ¿eh? Bueno, se la ha jugado porque sabe la Frencia responsabilidad. Quinta. Sabe la responsabilidad, sabe lo que es capaz de hacer. Y, y hubiera sido sorprendente que un jugador de su categoría, una final como esta, con esta importancia, la hubiese jugado mal. Yo creo que él no lo merecía y era difícil que ha ocurriera. Ha jugado 30 minutos en el purgatorio. Exacto. 10 minutos de gloria. El Taugres a 57 segundos de la gloria en esta final. Anota el primer tiro libre Nicola. 82 a 76. Segundo tiro. Anota Nicola 83 a 76. Quedan apenas unos segundos como pueden ver ustedes. Atención, Prelevis de tres, no anota el rebote, se salda con personal de Garrett. 
es sorprendente no, el, la incapacidad no, personal, no, balón fuera. la incapacidad del equipo griego para forzar el juego ¿eh? va a morir con las botas puestas a dos por hora sin forzar en ningún momento el juego ha habido ola personal sobre Rivas completamente de Garrett ahora sí es la quinta 36 segundos para el final 83 a 76 la final ha sido absolutamente apasionante, Pepe. Yo lo creo, yo lo creo. No, no sé cómo se habrá visto desde la tranquilidad de una butaca, pero yo creo que ha reunido todo, ha reunido el suspense de, de poder perder. Camisas el... empapadas de sudor en es... nuestras espaldas. En nuestras espaldas, ambición, fe, aspectos tácticos muy buenos por parte de Manel eh, Comas. Yo creo que ha sido una gran final. Rivas. 84 a 76, 8 de ventaja, últimos segundos, lanzamiento de Buduris que no anota, el rebote y el lanzamiento triple, conseguido por Stoyakovic, atención, 25 segundos, 84 a 79, hay 5 puntos en el marcador y habrá presión en toda la cancha, claro. Habrá presión en toda la cancha, pero no es un equipo que me dé mucho miedo su presión, porque no están acostumbrados a ese baloncesto en Grecia. Yo creo que van a romper, y me estoy exponiendo mucho a equivocarme, pero yo creo que van a romper el, el, esa presión con bastante facilidad. Moduri se va al, al banco, lo ha sustituido Nicolaidis. Vamos a ver, pone el balón en juego el Taurés, ese es Millera, Millera. Ya está el balón en el otro lado y naturalmente hay personal rápida, que es lo que el equipo griego tiene que intentar, lógicamente. La personal ha sido Nicolaidis y yo va a lanzar que... dos tiros libres Reyes. Yo creo que Miguel Ángel Reyes se ha equivocado, yo no creo que debe de permitir que le den falta, tiene que hacer circular la pelota. Es una tendencia mucho de los jugadores y yo creo que se mete en el compromiso de anotar los tiros libres sin necesidad de hacerlo el primero 85 a 79 son 6 los puntos del Taurés 20 segundos segundo tiro para Reyes lo anota también 86 79 bueno tenemos un nuevo campeón no Ramón espero espero vamos a ver esta jugada que se salda con tapón bola en posesión de Perasovic no le hacen personal ahora y así Quedan exactamente 8 segundos, 7 puntos más 2 tiros libres, tenemos un campeón. Tenemos un campeón que para mí es mucho más emocionante que quizás para este tipo de gente. Porque... Pepe, este ha sido tu equipo durante mucho tiempo. Bueno, pues aproximadamente 20 años o cosas así, entonces yo tengo una gran alegría porque yo creo que la ciudad lo merece y bueno, no me quiero poner sensiblero. Pero hay mucha gente que ha trabajado. Todo el derecho hay, mucha gente, hay mucha gente que lo merece, entre el público, la ciudad, las instituciones, el presidente, ¿no? Y todos los que hemos ido de ello. Entonces yo creo que es algo que hay que recogerlo después de tres. Y yo intento, y yo me siento muy feliz. Bueno, pues por supuesto que te acompañamos en esta fel eh, fel eh, felicidad. Eh, yo también he estado en las dos ocasiones anteriores en las que... Pasamos muy malos ratos. Pasamos muy malos ratos. Y ahora finalmente, 88 a 79, el Taurés, tras esa canasta, que no decide nada, 88 a 81, es el nuevo campeón de la Recopa, Taurés de Vitoria, primer equipo de Euskadi en baloncesto que consigue un título europeo. Sí, una gran satisfacción, todos los que somos del baloncesto de Euskadi, del baloncesto vasco, eh, lo ofrecemos eh, de todo corazón al baloncesto español, yo creo que el baloncesto español tiene un nuevo campeón de Europa, un equipo nuevo que aporta eh, todas esas cosas que aportan los recién llegados, yo creo que el Taubrés es un recién llegado a la élite del baloncesto español y todos nos tenemos que alegrar de ello. Bien, ahí estamos viendo a los jugadores del Taurés, emoción que embarga no solamente a los que estamos aquí, sino a muchas personas que indudablemente nos estarán viendo eh, desde sus casas, que han pasado en los dos años anteriores por el mal rato de ver cómo el Taurés no ganaba esta vez, se ha conseguido a pesar de las muchísimas dificultades. 
Yo quiero hacer un gran homenaje a un hombre que tiene una gran responsabilidad sobre esto, eh, que es a Manel Comas. Yo creo que Manel Comas ha demostrado eh, la capacidad de improvisación, la capacidad de superar problemas. Ha habido momentos en la liguilla en que ha estado prácticamente fuera, ha conservado la fe en toda la liguilla, ha transmitido la fe al club y ha conseguido llegar a esta situación cuando realmente parecía imposible. Millera, Millera, satisfecho por este, por este triunfo. Sí, contento por haber ganado el pedazo de copa, que creo que el equipo se lo merece, porque después de lo que hemos sufrido, creo que el equipo se lo merece. Bueno, acabas de cumplir años, hace dos días, ahora va doble, doble fiesta, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento, pero más por esta afición, que se lo merece todo esta afición, y luego porque los jugadores hemos sufrido mucho este año, y creo que es, es un premio para nosotros. ¿Habéis sufrido en el partido? ¿Eh? ¿Habéis sufrido en el partido? Muchísimo, hemos sufrido hasta los minutos 40, pero hemos ganado que lo que, que, que valía. Gracias, Millera. Y el señor Ernesto Segura de Luna, el máximo representante de la Bien, mira ahí, el Lenta Cali del gobierno vasco, entrega... La recopa de Europa, la Copa de Europa ahora sí denominada Alta Ogres, campeón de Europa 1996. Hay aquí un enorme griterío por parte de ambas aficiones, pero ahora por supuesto se impone la Delta Ogres como se ha impuesto el equipo antes en el campo Bueno, una afición además que da constantemente muestras de fidelidad a su equipo y de señorío si esa afición perdió dos años y, y perdió dando una demostración de cómo se pierde ¿cómo no lo va a hacer ahora? ¿no? dando una demostración de cómo se gana Efectivamente Los dos últimos años en Estambul y en Lausanne la afición del Cabrés dio una auténtica lección de deportividad y de fidelidad a sus colores y el público que fue después de que el equipo regresase en ambas ocasiones al aeropuerto a, a recibir al equipo. Hombre, además Hemos yo creo... Como la copa era entregada por el Endacar y señor Ardanza. En estos equipos que no son de la élite como es el Barcelona o el Madrid y que aspiran por serlo, estas grandes, estas grandes victorias les dan una tranquilidad del futuro. Una tranquilidad de futuro, que es yo como, como hombre del baloncesto de Euskadi, esta victoria tiene una lectura para mí a largo plazo. Yo creo que el Taugres tiene garantizado un futuro porque esta victoria se lo da. Pues esto va a ser todo desde Vitoria con este triunfo del Taugres en la Copa de Europa. Las emociones del baloncesto continúan en la 2 de Televisión Española. Ahora con el encuentro Real Madrid Olympiacos de Liga Europea. Esto es todo por nuestra parte. Muy buenas noches. Taugres, Vitoria.